¡Uh! Sería terrible morderme la lengua de nuevo, así que voy a hablar más lento. A juzgar por los resultados... ¡Habéis acertado de nuevo! ¡Es todo un logro dar en el clavo cuatro veces seguidas! Así es, el malhechor que asesinó al Nidai Robot es la maravillosa ca... Bueno, en la maravillosa casa de la risa es... ¡Gundan Tanaka! ¡Ay, qué bien! ¡Lo he dicho todo sin morderme la lengua! Ahora que ya hemos descubierto al asesino, ejecutémoslo de una vez para acabar con esto. Espera. Es cierto que el juicio escolar ya se ha acabado, pero... Eso no significa que hayamos cerrado lo demás. Esto no ha acabado... No acaba hasta que... Tanaka hable. Diga lo que diga, no le va a servir de nada. Bueno, tampoco es como si pudiera impedíroslo. Así que, haced lo que queráis. ¿Por qué anhelas hablar con aquel que ha sido vencido? El derrotado solo desaparece. Carece de sentido que hable de ello. O eso me gustaría decir. Pero por mi propio honor, quiero aclarar algo importante. ¿Aclarar? Dijisteis que vencía a Nidai sin luchar contra él. Eso, no obstante... Es un craso error. ¿Eh? Yokaru. Nidai luchó. De ello no cabe duda. Y debido a que luchó, perdió y murió. ¿Perdió y murió? Si hubiera querido aferrarse a la vida, tenía mil y una formas de llevarlo a cabo. No obstante, él no lo permitió. Teme. ¿A qué te refieres? Explícate. <risa> Está bien. En ese caso, lo revelaré todo. En el interior de la sala mortal, hallé el secreto de la casa de la risa. Y preparé un plan de asesinato a partir de ese secreto. Al manipular todos los relojes del edificio, tuve éxito a la hora de atraer a Nidai a la torre. Y pasó lo siguiente. Nidai y yo nos hallábamos solos en la torre, cara a cara ante el otro. <risa> Debería decir que Nidai estuvo a la altura de mis expectativas. Percibió mi instinto asesino sutil y, al instante, cayó en la cuenta de su situación. En ese momento, nos miramos fijamente. En aquel instante, si hubiera querido huir, le habría sido fácil marcharse de allí. Podría haber escapado de allí, o incluso podría haber pedido ayuda. Pero, en ningún momento me dio la espalda. En vez de ello, optó por un duelo a vida o muerte. ¿Un duelo a vida o muerte? Él también iba en serio. Se esforzó al máximo en su intento de asesinarme. <risa> si yo hubiera sido la víctima, el misterio en torno al caso habría sido aún más complicado. No sabríais jamás por qué yo, la víctima, había ido a la torre por voluntad propia. Nadie hubiera sabido que yo, la víctima, era el auténtico perpetrador de los hechos. ¿De verdad? ¿Hizo Robonidai algo así? わずかな先を感じ取るとはさすがだな、ニダイこの日々日々と焼き付くような緊張感マネージャーに専念して久しく忘れておったなあらんのやはり心地いいわいふん いい理由は何で理由は何でわしを殺すことでこの状況を打破するつもりかへえ俺様は勇者も闇の王も天を滑る神々でさえ裸足で逃げ出す狂気の魔術師田中ガンダムだぞ<笑> 理由などに縛りはしないただ貴様の存在が目障りだから殺すだけだ<笑><笑> 
<笑>あくまでも悪に徹するか見事だその心意気に応え全力で貴様を返り討ちにしてやろう手加減はせんお前さんも貴重な手も姑息な手もボンドの容赦全力でかかってくんかい二代ネコボル貴様の血を我が波動の礎にしてくれよそんなポポルケ ¿Por qué luchasteis? Somos todos amigos. ¿Por qué no parasteis a tiempo? Aunque ambos estuvierais de acuerdo, sigue siendo un error. <risa> no seré yo quien lo defienda. No pretendo forzaros mis propios valores. No obstante, he de decir esto. ¿Qué sentido tiene vivir si no es más que la espera hasta la hora de la muerte? Eso carece de todo coraje. Es desperdiciar la vida. Un mero sentimiento de resignación. Espera, ¿no querrás que esperemos hasta morirnos de hambre o qué? Prefiero que nos pase algo así. A que matemos a nuestros amigos. ¿Eh? ¿Así que prefieres morirte? Desde que nos encerraron en aquel edificio. Todos los demás habéis estado resignados a morir. Sin embargo, nada surge a partir de ese sentimiento. Eso, por sí mismo, ya es una razón para no rendirse. Abandonar vuestras vidas no es más que una grave ofensa hacia la propia vida. ¿No habéis oído el dicho de el mundo es una jungla? ¿La cadena alimenticia? En la zoología... La cadena alimenticia es un fenómeno observado de manera común. Todas las criaturas forman parte, en algún momento, de la cadena alimenticia. En ello consiste vivir. Si afirmáis que matar para vivir es algo malvado, ¿cómo llamaríais entonces abandonar vuestras vidas? Si el mundo lo considera justicia, entonces yo plantaré cara a ese mundo con todo mi ser en su conjunto. Abandonar la vida y elegir la muerte no es más que una blasfemia contra la vida. Es una violación del orden natural. Es la arrogancia de la humanidad. ¿Y todo eso lo dices para justificarte por lo que has hecho? Yo creo que Nidai también se sentía igual. Por eso se enfrentaron. ¿O no? Aquel hombre... Tuvo el coraje de morir en el momento apropiado. Por ello, me retó a nuestro duelo. Pese a todo, como ya os he dicho, no pretendo imponeros mis propios valores. Os he traicionado a todos, y no hay mayor verdad que esa. Pero... ¿No creéis que es una alternativa mejor a morir lentamente de hambre aquí? Esas ideas te llevaron a cometer ese crimen. Eh, ¿y lo de la sala mortal? ¿Eso significa que tú también jugaste a la ruleta rusa? A diferencia de Komaeda, yo solo lo hice una vez, pero... <risa> Comparado con mi batalla contra Nidai, aquello no fue más que un juego para niños. ¿Sabes? Después de oír todo eso, comienzo a creer que... Bueno, también lo digo por cómo admitiste el crimen sin apenas defenderte. Tanaka, no me digas que... No te habrás sacrificado por nosotros, ¿no? <risas> por fin os dais cuenta. Sí, aquí el señor oscuro presente ante todos nosotros... En realidad, no podría tener un corazón más grande. Un auténtico corazón de oro. Un señor oscuro que brilla incluso en la propia oscuridad. Y por lo tanto, también en la propia desesperación. Esta es la esperanza de Tanaka. No puedo creer que formules una pregunta tan ridícula como esa. ¿Quién te has creído que soy? Soy Gundam Tanaka, el mayor monstruo de la historia. 
mi existencia maldita es temida por toda la humanidad. Jamás me sacrificaría por menos, por meros plebeyos como vosotros. Ni en un millón, billón o trillón de años. En nombre del Pandemonium, algo así es imposible. ¿Eso es todo? Entonces... No diré nada más. <risa> en ese caso, cesemos esta vulgar conversación. Es hora de que comience la diversión. <risa> ¡Monokuma! Empieza con ello. ¡Vale! Recibido. He preparado un castigo especial para el estudiante criador definitivo, Gundan Tanaka. Eh, espera, por favor, no. No lo soporto más. Por favor, Monokuma, ayuda a Tanaka, por favor. ¿Eh? Señorita Sonia. Por favor, te lo suplico. Conocido. Sonia. Un acto tan poco refinado como impedir a un hombre acudir a su muerte no es propio de una noble como tú. ¿Ah? Tanaka. Eh, ¿Entonces empiezo o no? Yokaru. Sí, adelante. Sin embargo... どうした赤い神暗黒四天王よ。ただ一時立ち寄っただけのこと。そうだからこそ最後まで誇り高く傲慢に不敵に不尊にそして何事も恐れずに何者にも知るまずに高らかに笑おうではないか。田中。<笑> Tú sí que sabes. Un teatrero con mucho estilo. Y en cuanto a lo de aferrarte a tu maldad... Yo a eso no lo llamaría maldad. Así que las puertas del Pandemonium, ¿eh? <risas> Más bien te has ganado el cielo, Tanaka. Te lo has ganado. Te han abierto las puertas al cielo de par en par. Ta ¡Tanaka! ¡No! ¡No! ¡Ah! 
Aún tras la marcha de Tanaka, el espíritu de sus palabras se despedía. El espíritu de palabra de su despedida retumbaba en nuestros corazones. No abandonéis vuestras vidas. ¿Acaso he malinterpretado lo que dijo? Entonces, ¿qué es lo correcto? No lo sé. Por mucho que piense en ello, no sé si podré responder a eso en mi vida. ¡Mierda! ¡Mierda! Estoy tan enfadada que tengo ganas de lanzar algo. Habéis pasado tanto tiempo preocupados por los demás y ahora por esto las cosas han acabado así. Sois todos unos hipócritas, todos y cada uno de vosotros. Pero la mayor hipócrita soy yo. Soy. Mierda, ¿por qué soy tan débil? No cabe duda de que esto es deprimente. Pero aún así, aunque nos sintamos de esta manera, tenemos que seguir esforzándonos al máximo. Tienes razón. Esta vez tenemos que seguir avanzando. Debemos seguir viviendo y creyendo en nuestros amigos. Si no... Tanaka resurgirá de las profundidades del infierno. Y entonces sí que estará enfadado con nosotros. Sonia. Tanaka estaría orgulloso. Muy orgulloso. Tienes razón. Tienes razón. No deberíamos quedarnos aquí plantados. Quiero decir, no es como si esto se hubiera acabado. Aún tenemos que hacerlo. Aún tenemos que acabar con esto. Con todo esto. Por todos los amigos que hemos perdido. Debemos acabar con esto de una vez por todas. Así que... No nos quedemos aquí parados. Levantémonos y caminemos. Avancemos. Vivamos. Porque si no, todos los que han muerto luchando habrán perdido sus vidas en vano. No podemos permitir algo así. Bueno, a ver, ¿cuánto más vais a quedaros aquí hablando? Que el juicio escolar se ha acabado. Largaos de una vez a la isla Jabberwock. Aún así, no olvidéis que la excursión mortal continuará, ¿eh? El plan establecido, que os quede clarito. Eh, ¡Espera! ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo planeas seguir con todo esto? Eso es. ¿Cuánto tiempo más tiene que durar todo esto? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir así? Bueno, pues... Está bien. Después de ese bajón, me siento como nueva. Vámonos, que tengo bastante hambre. Oh, oh. ¡Espera un momento! ¡Has cambiado de ánimos muy rápido! So, bueno, es que ya sabéis. Es lo que nos han dicho Tanaka y Nidai. Eso es lo que significa seguir viviendo, ¿no? <risa> <risa> Eres de lo que no hay. En serio, que me muero de hambre. Entonces, volvamos y comamos algo. Y después, cuando estemos llenos, podremos dormir todo lo que queramos. Y luego, esforcemos no, esforcémonos al máximo, una vez más. Sí, tienes razón. Con esto, el juicio escolar llegó a su fin. Y una vez más, regresamos a la isla Jabberwock. Nuestro grupo había tenido varias bajas. Pero, a pesar de ello, aún... Que fuéramos moon, aunque fuéramos menos personas, hicimos todo lo posible para animarnos y divertirnos juntos. Claro está, nuestro optimismo no era más que algo superficial. Pero, en aquel instante, fuimos capaces de olvidar la desesperación tan oscura que se cernía sobre nosotros. No obstante, lo único que me preocupaba... Era él. No estaba ahí. Él había desaparecido como si nada. Sí, soy tan afortunado. Jamás esperé conseguir cosas tan valiosas de algo tan simple como un juego de ruleta rusa. Gracias a eso, conozco la identidad de nuestro auténtico enemigo.
y soy el primero en saber quién es. Pero qué gracioso. Quiero decir, nadie se dio cuenta de que estaba mintiendo. Era imposible que ese archivo solo tuviera los datos de Inata. Ah. Senpai, seguirte ese juego la verdad es que no me hizo ni puñetera gracia. En serio, no está bien tomar el pelo a todo el mundo, ¿sabes? Y menos para... para lo que pretendes hacer. Ma. Supongo que estaban demasiado ocupados con otras cosas, o puede que hayan alcanzado su límite. Sea como sea, he sido salvado. Las cosas se complicarían si se enteraran de la verdad. Ay, pero bueno, esto es imperdonable. Esto jamás debería ser perdonado. No puedo dejar que esto quede así como así. Yo seré quien le ponga fin a todo esto. Aunque me cueste la vida. Por el bien de la esperanza, no puedo dejar que esto siga así. Está bien. Aquí Monokuma, quien reclama mis servicios. Gracias por venir. ¡Oh! Pero si es como Eda, el lobo solitario. Hoy también está solito. Pero bueno, ¿qué pasa? No tienes buena cara. Ya veo. Tanto se me nota, ¿eh? Ah, es que has descubierto quién es el traidor. Qué bien me conoces. No. Ojalá pudiera decir que sí, pero por desgracia, aún no lo he averiguado. Mm, ya veo. Así que ni siquiera tú lo sabes, ¿eh? Vaya, parece que aún queda un poco más para el gran final. Bueno, ¿por qué me has llamado? ¿Es que vas a confesar tu amor por mí de una vez? Te he llamado porque necesito preguntarte algo bastante importante. Es sobre... El premio especial de la Sala Mortal. ¿Mm? ¿Mm? ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? Mm. En el archivo que conseguí había información sobre 16 personas. ¿No es algo extraño? ¿Mm? ¿Extraño el qué? Bueno, se supone que hay un traidor de la Fundación del Futuro entre nosotros, ¿no? Incluyendo a esa persona, el número total de alumnos sería de 16. ¿No es cierto? Pero este archivo contiene documentos escritos por la Academia Kibougamine. ¿Me equivoco? Así es. Yo solo he reciclado lo que el antiguo director pasó bastante tiempo haciendo. Si este archivo contuviera información sobre el traidor, eso quiere decir que dicha persona también fue un estudiante de la Academia Kibougamine. Uh, pu, 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 pu. ¿Quién sabe? Podría ser. ¿Esto es cosa tuya? ¿Has colado información falsa en el archivo? ¿Acaso pretendías evitar que supiéramos cuál es la identidad del traidor una vez conseguido el archivo? ¿Y qué tiene de malo? Si es mi trabajo animar las cosas, supongo que no pasa nada si hago minucias como esa, ¿no? No lo decía por eso. A lo que voy, es que ya sabes quién es el traidor. ¿Y qué tiene de malo? Bueno, tienes toda la razón cuando dices que ya sé quién es el traidor. Pero aunque lo sepa, ¿por qué crees que lo he dejado pasar así sin más? Es como Monomi cuando se quedó sin varita mágica. La existencia del traidor no me importa en lo más mínimo. <risa> que no te importa en lo más mínimo, ¿eh? Yeah, yeah. Bueno, así es como me siento. Seguro que vosotros sentís algo distinto. Yeah. Después de todo, esa persona es el lacayo de la malvada fundación del futuro que os hace pasar por todo esto. <risa> hmm. Eso no es del todo cierto. No he venido aquí a pelear ni nada parecido. Sino que vengo a ofrecerte mi colaboración, ¿sabes? ¿Mm? ¿Colaboración? Tu objetivo es que todas las personas de esta isla padezcan desesperación, ¿no es cierto? Por eso, dejas que el traidor campe a sus anchas a propósito, ¿o no? Pues sí, pues sí. Si eso es así, 
entonces puede que colabore de algún modo yo también. Pero a cambio, quiero saber quién es el traidor. Mm, ya veo. Interesante. Muy interesante. Ni hablar del peluquín. Quiero decir, lo que quiero es que todo tu grupo sienta desesperación. Y eso te incluye a ti también. Bueno, ya sabía que dirías eso. Además, no podría soportar la tristeza que sentiría cuando me traicionaras más adelante. <risa> Tal y como pensaba, has descubierto lo que planeaba. Por muy mala que sea la situación en la que me halle, la raíz de mi pensamiento jamás cambiará. Para crear la esperanza absoluta que brille por sí misma, deben existir peldaños como la desesperación o yo mismo. ¡Upu, pu, pu, pu! ¡Toda la razón! Al final eres todo un creyente de la esperanza. He de decir que esa creencia me recuerda a cierta persona. ¿Qué te recuerda? No sé de quién estás hablando, pero si Escoria como yo te recuerda a otra persona... Debe de ser una persona muy desafortunada. Mm, pero tú eres igual, ¿o no? Lo digo por eso de que estar atrapado en una situación como esta... ¿Atrapado? Yo diría que tengo bastante suerte. ¿Ah? ¿No crees que encontrarme con tanta desesperación es una oportunidad casi única? No puedo confiar en nadie más de la isla, así que me tengo... Tengo que ser yo quien se encargue de todo. Si puedo eliminar la desesperación de la isla, dejaré de ser un mero peldaño. Me convertiré en la esperanza auténtica. Me convertiré en un ser que puede ser considerado como la esperanza definitiva. Upu pu pu. Si es que sois igualitos. No cabe duda, me recuerdas a él. Eh, quería preguntarte una cosa más. ¿Mm? ¿A quién estás esperando? ¿Eh? Parece que vuelvo a tener razón. Estás esperando a que alguien llegue en esta isla. ¿O es que esa persona ya ha llegado? Y bien, contéstame. Sí, si eso fuera así, si esa persona ya estuviera en la isla... ¿No sería apasionante? Y solo quedan cinco días. Capítulo 4. ¿Sueñan los robots definitivos con ovejas eléctricas? <ríe> ¿Quién sabe? No tengo la respuesta a esa pregunta. Solo sé que Tanaka... Solo sé que Tanaka... Se ha ido con una sonrisa. Y eso... Eso lo dice todo. En cuanto a lo que traman Senpai y Monokuma, bueno, digamos que cada uno pretende hacer su jugada maestra. Ya veremos quién sale triunfante de todo eso. Sinagito, Monokuma o el grupo de estudiantes que está atrapado en la isla Jabberwock. Alguien saldrá victorioso. Y todos los demás perderán. Pero solo quiero que... Recordéis que hoy Tanaka ha sido la estrella del espectáculo. La estrella hasta el mismísimo final. Eso es lo que quiero que recordéis. <risa>